ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാതെ കബറിൽ കടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രവും ഞാൻ കിതാബുകളിൽ ഉള്ളതിനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇമാമി നിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരു കബറാളിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നും അസുറിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ശരിക്കും കേൾക്കണേ എന്നും അസുറിന് ശേഷമാകുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ സ്വന്തം കബറിന്റെ പുറത്തേക്ക് തലയെ പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ തലയാണെങ്കിലോ ആ മനുഷ്യന്റെ തല കഴുതയുടെ തലയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെങ്കിലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് തലയാണെങ്കിലോ കഴുതയുടെ തലയാണ് എന്നും അസറിന് ശേഷോ ഈ കബറിൽ നിന്ന് തലയെയും ശരീരത്തെയും പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കഴുത ശബ്ദിക്കുന്ന ശബ്ദമില്ലയോ ആ ശബ്ദം പോലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശബ്ദിക്കുകയാണ് കഴുത ശബ്ദിക്കുന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ ആ മയ്യത്തായ കബറാളിയായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ ആ കബറിന്റെ അടുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കബറിന്റെ അടുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അടുത്തു കൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഈ ദൃശ്യം കാണുകയാണ് സുബാനല്ലോ എന്തേ ഈ കബറാളിയുടെ കബറിൽ നിന്ന് ഒരു കഴുതയുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണോ ആ ഉമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ മറുപടി എന്നറിയാമോ ഓ നാട്ടുകാരെ ഈ മകനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പോ അതാ എന്നും ഈ മകൻ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മകനെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് മോനെ നീ മദ്യപിക്കല്ലടാ കള്ളുകുടിക്കല്ലടാ മദ്യപാനിയാകല്ലടാ എന്റെ മകനെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഉപദേശിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും എന്നോട് എന്റെ മകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തിനാ ഉമ്മ നീ കഴുത വച്ചവെക്കുന്നത് പോലെ വെച്ചവെക്കുന്നത് കഴുത ശബ്ദിക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദിക്കുന്നത് എന്നൊരു വാക്ക് പലപ്പോഴും എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം അല്ല തിരിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തതാണ് അസുറ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുകയാണ് തല കഴുതയുടെ തലയാണ് ശരീരം മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് കഴുതയെ പോലെ ശബ്ദിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് വരും ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഒരു ഉത്തരവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മറുപടിയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണോ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് തന്നെ ഉപ്പമാര് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട വരവരല്ലയോ അവർ നമ്മെ ഉപദേശിക്കേണ്ടവർ തന്നെയല്ലയോ അവരുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഗൗരവം നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഒരു ദിവസം അവർ മരണപ്പെട്ടു അവർ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന നിന്റെ ഉമ്മ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന നിന്റെ ബാപ്പ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും ഉപദേശത്തിന്റെ മഹത്വം നിനക്ക് മനസ്സിലാകും ഉപ്പ